A Aston Martin surgiu com uma asa traseira diferente e gerou uma certa curiosidade no mundo da Fórmula 1. No vídeo de hoje vamos falar justamente sobre esse assunto. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, estava devendo um vídeo sobre a Aston Martin e a asa traseira. Pois bem, aqui vai. Antes de entrarmos a fundo no assunto, quero lembrar aos membros que estão participando do plano que vai para o Fantasy, não esquecerem de colocarem as suas equipes, simplesmente porque poucas pessoas colocaram, sendo que tem várias nesse plano. E em agosto nós só teremos uma única corrida, ou seja, quem marcar mais pontos na corrida de agosto vai levar uma miniatura para casa. No mês de julho, Pedro venceu, já entrei em contato, já estou enviando a miniatura dele, então você pode ser o próximo, basta ser um membro do nosso plano do Pit Stop da Red Bull. Sem mais delongas, vamos para a explicação. Os novos regulamentos esperavam despedir-se do tradicional endplate e interação à asa do ano passado, com uma transação curva entre os elementos. Abrindo um parênteses rápido, as endplates são estruturas posicionadas nas laterais das asas que impedem que o fluxo se desvie para a zona de baixa pressão, conservando uma maior pressão na parte superior da asa. Isso foi projetado para reduzir a força do vórtice, limitando assim a interrupção do fluxo de ar e ajudando no objetivo geral de tornar mais fácil para os carros seguirem uns aos outros. Para o fim de semana de Hungaroring, a Aston Martin introduziu um design que inverte a intenção apresentada pelos novos regulamentos. Sua asa traseira apresenta um arranjo único na parte mais à frente do endplate, que permite que a placa principal encoste-se a ela de maneira mais tradicional, aumentando assim sua envergadura e a força descendente que pode ser gerada. Para gerenciar a trajetória do fluxo de ar e a distribuição de pressão nessa região, a equipe também alargou a parte mais traseira da endplate na interseção com a borda de fuga do plano principal, para que os dois funcionem harmoniosamente. Isso também é resultado das restrições de projeto impostas pela transição da endplate e da aba superior com os projetistas incapazes de realizar um feito semelhante em sua interseção com o que foi feito com a junção do plano principal. Ted Kravitz da Sky Sports falou Então lembre-se, quando eles mudaram as regras este ano, exigiram que a asa tivesse essa curva que permite que cargas de ar girem e tornem esses carros mais fáceis de seguirem uns aos outros. Agora, a Aston Martin apareceu aqui esta manhã com uma interpretação diferente da asa traseira. Isso efetivamente pode imitar a asa traseira do ano passado, com uma força descendente mais alta e obviamente ajusta as endplates. Então é como uma asa traseira de 2021. Ela pega mais ar, impede o transbordamento de ar da placa principal da asa traseira, para ser perdido ou não trabalhado para fazer qualquer tipo de geração de downforce que vimos em todos os outros carros. Parou o outwash e parou o transbordamento para recuperar muito do downforce que eles perderam desde a asa traseira do ano passado. É uma solução totalmente elegante, mas a FIA pode optar por analisá-la e tentar reformular o regulamento para sufocar quaisquer desenvolvimentos adicionais nessa direção no futuro, uma vez que vai contra os objetivos gerais da revisão das regras de 2022. Por outro lado, a FIA já teria dado sinal verde de acordo com a própria Aston Martin. O Mike Crack diz que a equipe teve o cuidado de garantir que a FIA não tivesse preocupações com o seu design. A fala de Crack é, desenvolver uma asa ou desenvolver ideias você normalmente não espera até o último momento antes de mostrá-las à FIA. Então estivemos em contato com a FIA durante todo o desenvolvimento para entender se isso é algo que seria aceito. Finalmente foi. Então foi para nós o momento em que dissemos, ok, vamos em frente. Eu acho que não há nada de especial no fim do dia. É uma interpretação das regras e desenvolvemos a asa de acordo com isso em conjunto com a FIA e é isso basicamente. 
As equipes rivais da F1 podem tentar proibir o desenvolvimento para temporadas futuras se houver apoio suficiente para a mudança na comissão de Fórmula 1. Mudar as regras exigiria uma super maioria, 28 votos a favor de um total de 30, incluindo 10 representantes da FOM e da FIA, e um de cada uma das 10 equipes. O chefe da Red Bull, Christian Horner, disse que está preparado para seguir as orientações de design da Aston Martin. Acho que se está em conformidade com os regulamentos, isso é o principal. Isso abre outra avenida que é interessante. Vamos lembrar que a Aston Martin introduziu uma extensa atualização para o carro no Grande Prêmio da Espanha e assemelha bastante ao RB18 da Red Bull. Por conta disso, Christian Horner fez uma brincadeira, falando que talvez agora a Red Bull é quem deve copiar a Aston Martin. É difícil quantificar o ganho que a ASA gerou uma vez que os treinos não foram muito animadores para a equipe, mas a performance em corrida foi melhor. No final das contas, é muito difícil especificar se é realmente um game changer como alguns têm citado, ou se é apenas uma solução que trouxe resultados bem normais. O grande ponto aqui é que a Aston Martin conseguiu fazer uma asa que se assemelha à do ano passado, gerando mais downforce, o que é muito bom para o carro. O problema é que em tese coloca mais turbulência para o carro de trás, e isso seria contra o espírito do regulamento de 2022, cuja ideia é justamente fazer com que os carros sigam mais próximos uns dos outros. A FIA até citou que seria um pouco mais enfática em proibir soluções que vão contra essa ideia, então qualquer coisa que as equipes desenvolvam que possam gerar mais turbulência será banido. O problema é que a Aston Martin fez, passou pela FIA e a princípio está tudo bem. Ou a turbulência gerada não é tão grande, o que possibilita o carro de trás perseguir mais próximo de qualquer forma, ou temos o problema da FIA já estar abrindo mão da sua filosofia. Só que também tem outro detalhe aí que cai naquilo que eu estou falando para vocês, por exemplo, da questão do assoalho de Red Bull e Ferrari. Não existe espírito do regulamento. Se o regulamento foi escrito e a Aston Martin está dentro dele, não importa se a ideia era outra, o que importa é o que está escrito. Mesmo que gere mais turbulência, se está em conformidade com o regulamento, não há nada a ser feito a não ser aceitar e vamos ver se o resultado vai ser tão bom mesmo a ponto de outras equipes copiarem, principalmente a Red Bull, que tem um conceito que é bem parecido com o da Aston Martin. Mas é isso, quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no canal. Um grande abraço, valeu e falou!